E aí galera, beleza? Aqui é o Honesto Canal, PY, ajude-me em mais uma aula sobre Selenium ou Undetected Chrome Driver e iFrames. iFrames é um terror, você já deve ter percebido isso. Eu dei o iFrames, você também quando se faz web scraping. <risos> Não tem nada pior que isso. Mas graças a Deus eu já me preocupei muito tempo com iframes, eu cheguei com algumas soluções que vão te ajudar pra caramba e você não vai ficar tão louco quanto eu, porque você vai evitar <risos> fazendo todo esse rolê com iframes. Então aqui é um iframe, um iframe aqui basicamente é um site dentro do site, né? Ontem eu já postei um vídeo um, como fazer um scraping, né? como obter todas as informações quando você tem aqui um iframe. Tá? Um, só que vamos supor agora você quer interagir com esse negócio do iframe. Eu já também já mostrei, eu já, já, já bem fiz um vídeo, mas nesse vídeo eu mostrei como usar meu módulo que eu escrevi, que basicamente já cuida automaticamente disso, você não precisa fazer mais nada. Mas vamos supor agora tem esse problema que eu já apresentei ontem, vamos supor que tem um chefe, tem que fazer automação para uma coisa lá na empresa, e o chefe só quer Selenium, ele quer só isso e não pode ter outros módulos, só Selenium. Como você pode resolver isso? Bom, eu criei um módulo, você vai, vai falar agora, uh, nossa, mas não faz sentido, você acabou de falar, você é sem outro módulo, <risos> você agora você falou, você criou um módulo. Uh, sim, mas calma aí. Esse módulo é o a, a Selenium iFrames Crawler. Você pode instalar, mas como eu já falei, se você, por exemplo, você não quer módulos adicionais ao seu chefe, não quer que você use, sei lá, alguma coisa, você também simplesmente pode copiar o código aqui, é puro Python, ok? É claro, obviamente Selenium também, né? Mas é, é puro Python. Um, eu só uso o Regex naquela época, eu não sei porque eu fiz isso, é um módulo adicional, mas se você quiser, você simplesmente pode substituir essa frase, import re as Regex. Agora realmente tem 100% Python, ok? É puro, puro, puro. E claro, as coisas do Selenium que você precisa, certo? O resto é agora puro Python, você pode usar e esse negócio vai te ajudar a lidar com iframes de maneira que você nunca viu antes. Esse, eu demorei um tempão para fazer esse negócio, viu? Esse me custou muitos nervos o negócio. Ok, então vamos ver como fazer isso. Usar é bem simples. Então, esse aqui é um site, né? Como eu uso agora recentemente, né? Um site feito para testar Selenium, né? Um, bom, aqui tem frames. Como a gente pode fazer isso? Então, ou você instale esse negócio, né? Tem no pip, você faz um pip install de boa aqui, né? pip install, selenium, iframe scroller, ou se você não quiser instalar, você copia o código. E MIT, eu, quase tudo eu publico sobre MIT, quer dizer, é liberado também para uso comercial, você nem precisa pedir permissão para mim, você só pode usar em qualquer projeto comercial, se vende para um cliente, pode fazer isso, não tem problema nenhum. É liberado, é legal, eu... Eu acredito muito no open source, entendeu? Então pode fazer isso. E, yeah, pronto. Vamos lá. Um, como eu já falei, eu uso o Undetected Chrome Driver. Né? Um, mais seguro para esse site. Obviamente é um site de testar Selenium. Você não precisa. Mas você faz um site ou, no, como Instagram ou sei lá, ou Facebook aqui, você vai precisar de Undetected Chrome Driver, senão eles vão reconhecer já já que está fazendo um bot aqui, ok? Então so, a gente vai importar essas coisas aqui do Selenium, a gente vai precisar passar para o meu, meu negócio aí. Depois, clássico, você já sabe, cria uma instância, abre o site. Só so, agora tudo você vai precisar, deixa eu explicar. Você passa o driver. Você passa o buy, você passa o web driver wait, você passa accepted condition, uh, expected condition. Eu poderia ter já feito isso aqui no meu módulo, mas eu deixei de propósito fora, justamente para ser compatível com o update de Selenium e para realmente ter meu módulo de Python puro, basicamente. Né? Uh, aqui, eu uso uh, é o seguinte: alguns sites são uma merda, ok? Isso é um grande segredo. 
Então, quer dizer, um, a galera usa, por exemplo, o mesmo ID duas vezes. Eles usam para um iframe, usam ID, iframe, ID, iframe 1. Um, e depois outro iframe também tem ID, iframe 1, um, né? Uma coisa que você normalmente não deveria fazer. Mas, claro, o, o Chrome, ou o Microsoft, ou Edge, ou Firefox, eles reconhecem, seja, eles conseguem lidar com esses erros. Aí eles, eles vão mostrar o site bonitinho, né? Mas, under the hood, né? Como sempre fala, é uma bosta, né? Um, esse é realmente um problema, porque esse yeah, meu negócio é feito para lidar tá, também com site bostas, né? Então, ele, quando ele percebe isso, peraí, alguém está usando ID duas vezes, alguma coisa, aí ele coloca um número aleatório depois e separa isso como se cedilha. Essas só são coisas internas, você não precisa se preocupar muito. Só usa aqui... Um, um, um qualquer símbolo, eu recomendo você se dizer como letra maiúscula, porque nenhum código HTML provavelmente vai ter isso, então coloca essa assim, esse funciona bem. Um, aqui ele já ignora automaticamente o Google Ads, porque o que acontece? Você está num site e você obviamente está vendo sempre as propagandas do Google do lado, né? Claro para a pessoa ganhar um pouquinho de grana, né? bem justo, ok, tudo bem. Mas na hora de web scraping, a gente não precisa os ads do Google, pelo amor de Deus. O que que fazer um web scraping com Google Ads? Né? Um, então você pode ignorar isso de vez, ele ignora, ele ignora todos os uh, iframes do Google, uh, porque uh, os ads do Google sempre são feitos com iframes, né? um código de iframe, porque assim funciona, né? eles usam, eles basicamente falam, olha, se você quiser ganhar uma graninha aí, Coloca a nossa iframe, então você coloca basicamente um site, um sitezinho dentro do seu site, aí com propaganda do Google, né? E isso vamos já ignorar, a gente não precisa disso. Se você quiser fazer um scraping, você coloca aqui uh, false, e, yeah, vai ter as bagulho do Google também, né? Não presta para nada. So, e aqui funciona. Primeiro, você vai fazer o switch to default content, certo? Also, site original, onde você quer começar. Acho que, acho que você nem precisa fazer isso, se me engano. Acho que ele já faz isso automático, mas agora eu não lembro. Depois você vê no código. Agora, você faz assim, get iframes, certo? Aqui, agora ele vai executar essa função aqui. Toda vez, ou seja, ele vai passar todo esse negócio aí. Ele vai te retornar um objeto iframes que tem aqui o iframes, né? E depois você pode fazer, uh, yeah, pode, pode fazer de nenhum for loop, né? Todos aí. Então você fala for iframe in iframes. Aí você coloca um try except, se acontecer uma merda. Normalmente não deveria acontecer nada, deveria funcionar de boa. Aí você vai switch to iframe. Aí você tem um iframe aqui. Agora depois você pode ver seus, 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 seus elementos que você gostaria, né? Como a gente já viu no vídeo anterior, último vídeo que eu postei. O único que presta o CSS Select, o resto você pode jogar no lixo, né? By, ID, name, tudo, não precisa nada disso. É só isso, é o único que serve aqui, que presta para alguma coisa. E aqui eu coloco simplesmente aqui em print, né? Print, e aqui eu coloco aqui, eu parei aqui 130 símbolos, vamos tirar isso aqui, vamos, vamos imprimir tudo que tiver no site. Bora, vamos rodar. Espera aí, vamos fazer aqui mais um print aqui. Separar bonitinho aqui. E vamos, vamos colocar também um counter, né? Ini. Eu sempre coloco ini, não sei porquê. Enumerate. Um, counter. E frame. Dois pontinhos. Ini. Ah, F na frente. Um F string. Então bora lá. Só so, está abrindo aqui do lado e como está vendo aqui tem todos os símbolos imprimir bonitinho aqui. Então, a gente já está no mainframe, ele chama isso de mainframe e usa como padrão. Esse não é nome verdadeiro, mas eu tive que dar um nome né, para lidar com o negócio. Não coloca mainframe, isso foi minha invenção. Uh, se você não gostar, você pode obviamente mudar, mudar isso no código. Aí aqui eu juntei aqui basicamente uh, os... Um, um, os tags e tudo, né? Os, né? os atributos do bagulho para formar um, um para ter um nome. Esse nome é meio aleatório, né? É um, importante o objeto que cria. E como está vendo aqui, você pode agora tranquilamente ver todos os elementos 
dentro de cada iframe pode interagir de boa, você sabe onde você está e pronto. E você pode combinar isso com todos os meus outros módulos que eu coloquei nos outros vídeos, né? Você pode agora tirar os, os, os screenshots de cada elemento para localizar o negócio. E realmente eu fiz muitos, muitos módulos para Selenium, para você poder se virar melhor. Vou apresentar agora todos, todos os meus próximos vídeos vão ser de Selenium, provavelmente. Eu tenho várias coisas ainda, realmente vou ajudar para caramba. Então inscreva-se no canal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que se já inscreveu no canal, principalmente nos últimos dias, porque pelo jeito aqui a galera é louco para ver esse negócio de Selenium. Eu sei. Porque no YouTube, eu também uh, aprendi Selenium no YouTube, grande parte. E não tem muita coisa, né? É basicão, né? Ai, a maioria coloca como x pass né? Uh, absoluto, esse já não presta para nada, esse negócio. iFrames, eu achei só um vídeo sobre iFrames naquela época. Era um indiano, esse me, já me, 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 pus no caminho, esse me pôs no caminho, basicamente, onde eu quero como lidar com esse negócio. Mas fora disso, não tinha nada, né? Uh, e yeah, aí, quero mudar isso também, quero ajudar vocês, não? Então, escreve um comentário e yeah, instale o negócio, baixa o código como você quiser. Escreve um comentário que você acha desse negócio, da aula, se está funcionando tudo. E a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!